是过来送行的吗？不要你听我说，不要说，我不想听。难道你现在就那么的不相信我？在你的眼里，我就那么的不堪吗？那你相信我了吗？我无数次的告诉我自己，你情有可原，怨不得你，恨不得你。可是我心里多么希望你可以相信我，相信我这个人，不需要任何证据，不需要任何证人，就相信我，只是相信我这个人。相信我所说出的每一句话，可是你没有相信，你根本就没有相信，你还是娶了李长乐。未央，对不起，我是真的没有想过要伤害你，请你相信我，我是真的要帮你。你根本就不相信我，你想怎么帮我？我根本就不想把希望寄托在一个根本不相信我的人身上。殿下，你可以走了。我永远都不想再见到你，就当我们之间的一切从没发生过。你是要跟我永不相见吗？你干什么？你放开我！不管你说什么，我都不会走。你放开我！我已经放开过你一次了。这种痛苦我不想再尝试，李文阳，我告诉你，我永远都不会再把你放开。你知不知道你在说什么？李文阳，你听我说，你误会我了。你是我心里最珍惜的人，我怎么可能会不相信你？我知道你是无辜的，我一直都知道，我从来都没有放弃过要爱你。我知道，我母妃不是你杀的。而我，也是被逼娶的李长乐，真的。我通过李长乐，试探出了拓跋玉，他们才是杀害我母妃的真凶。你为什么不早一点告诉我？拓跋玉。城府深沉，实力雄厚。一旦他有所察觉，为了那个皇位，很有可能会孤注一掷来对付我。到那个时候，我太子府数百口人如临深渊，而你也有可能会再入险境。所以我不如佯装失弱，积聚实力，暂避锋芒，以待时机。可是现在我不能不说了，因为只有你相信我，我才能救你。原来你一直都相信我，可是最初，母妃的死对我打击很大。可是后来我仔细想想，这件事情有很多疑点。黄爷爷无论如何都要杀你，我实在没办法，跟拓跋玉做了交易，娶了李长乐。可是未央，你知道吗？在婚宴上的时候，当我看到你，我心里有多难过。当我要取得李长乐的信任，不得不去伤害你的时候，我心里有多痛。可是最让我心痛的是，我什么都做不了，我只能眼睁睁的看着你受苦。因为在我没有能力保护你之前，远离你，才是对你最大的保护。原来一直在暗中保护我的人，真的就是你。那次有人诬陷我毒害皇后，我还一直奇怪，九公主怎么可能这么容易就找到林良史害我的证据？还有那次在井边，我差点被人给害死，你也不是刚好路过，而是特地过来救我的。我料到东平王会对你下手，可是白纸的事。我还是来晚了一步。白芷死后，我听见有人整夜在为我抚琴。原来真的也是你。你伤心难过的时候，其实我应该陪在你身边。
去安慰你，可是我只能做这些。对不起，未央，我让你受了那么多的苦，你能原谅我吗？是你一直在为我费尽心思，我怎么会怪你呢？倒是我，一直在怨你，恨你，还对你说出这么多伤你心的话，你会怪我吗？有爱才有怨吗？这么说，其实你还是爱我的，对不对？这辈子，除了你，我还能爱谁？那李长乐怎么办？不管怎样，他已经是你的妻子了。我从来都没有爱过李长乐，我跟他之间什么事儿都没有发生。自从知道母妃的死跟他有关之后，杀母之仇不共戴天。我怎么可能会把他当成我的妻子呢？只要我找到证据，我就会禀告黄爷爷，让他受到应有的惩罚。现在最重要的。是要证明你的清白，我相信你不可能会杀安乐公主。未央，我们经历了那么多的风雨，我相信这一次，我们一样可以平安的度过。你好好的回忆一下，你跟李长柔见面时候的细节，或许能找到什么证据也不一定呢。李未央，皇上要。你还是坚持之前的说辞，在事发当天的午时，你是没有见过李未央的。是的，陛下。而当时，你是跟高阳王妃在一起。是。陛下，究竟想说什么？没什么，朕只是找到了证人，证明李未央不是凶手。证人，在哪里？传证人，元烈王子，你告诉他吧，到底是怎么回事？是这样的，陛下。此事说来惭愧，臣妹想偷偷出宫，结果被我的侍卫给发现了，就被带过来见臣了。公主，到底发生了什么事？是不是有人要害你？安乐公主，你再不说实话的话，朕立刻发一封文书给你复函，看你复函怎么责罚你。不要，陛下，我说实话就好了。其实我根本就不想联姻。我来大魏之前就已经有心上之人，我们约好，等我逃出宫去就一起远走高飞。我三番四次生事，也只是想破坏联姻而已。公主，你你怎么能这么做？至于那具尸体，又是怎么回事？那是我找来一具刚刚去世的宫女的尸体，换上我的衣服，把它丢到井里，然后让我的侍女告诉大家我失踪了。我就趁机穿上早上准备好的宫女的衣服，逃到冷宫。装作生病的宫女躲过了搜查。本来听说今天有一批宫女会放出宫去的，我是想趁乱逃出去，可没想到还是被抓了。皇宫守卫森严，岂是能让你随便进出的地方？求陛下开恩放我出宫
，我根本不想嫁到这里来。我想你们的公主也一定不想嫁到柔然去。两帮交好的方式有很多种，为什么一定要牺牲我们女儿家的终身幸福呢？求陛下开恩！公主，你怎么能说出这番话来？时辰，你现在应该很清楚了吧？不是我们魏人谋害你们公主，是你们公主因为私逃，弄得我们鸡飞狗跳。还差点害死一条无辜的生命。可是种种证据表明，是李未央谋害的公主啊！李未央谋害我？当然不是啦。那个时候，我看见李未央，啊，跟他正在东廊说话，是我路过东廊的时候看见的。陛下，我……时辰，以免安乐公主再次私逃。公主暂且由我们来看管，至于这件事情该如何处理，我们容后再议吧。是，陛下。这件事情终究是我们理亏，元烈代表柔然向陛下致歉，恳请陛下大人有大量，不要跟安乐计较。嗯，来人呐，把安乐公主带下去，好好的服侍。是，陛下。元烈告退，使臣告退。李长儒，你好大的胆子，竟敢欺君！不是、啊，陛下，不是这样的。传高阳王妃。再见，陛下。高阳王妃，朕来问你，安乐公主失踪的当天，你是在什么时候跟李长儒在一起的？陛下恕罪，长乐那天虽然与三妹确实在御花园聊天，但是不能确定是否是午时。可是你当时是言之凿凿，咬定是在午时跟李长儒在一起的。因为当时长乐曾经询问过三妹时辰。他身边的丫鬟误导长乐，说是午时。现在想起来，三妹一直就存着利用长乐的心思。陛下恕罪，长乐轻信于人，差点害了未央，还请陛下责罚。好，你先退下吧。我们好歹姐妹一场，你为什么一定要这么害我？陛下，这是误会。陛下，常如不敢欺君呢。误会？难道这是傻子？任由你玩弄在鼓掌之中吗？来人呐，把他拉出去！把他拉出去！放过如，陛下，陛下，走，陛下饶命！陛下，你不能杀我，因为我已经怀了那阿旺的骨肉陛下，李姑娘确实是喜脉。退下。是。南王，李长儒说的可是真的？他怀的，真的是你的骨肉？父皇，李长儒怀的，的确是儿臣的骨。儿臣一时糊涂，望父皇恕罪。
李长如，念你怀有皇室的血脉，朕暂且饶你一命。可是朕绝不会接受你这种言行失德的儿媳。待你把孩子生出来之后，朕再决定怎么样处置你。谢陛下不杀之恩。来人呐，把他带下去，安置在宫内，小心伺候。谢陛下。